Скъпи приятели, дами и господа, братя и сестри, дни преди Великият ден на Възкресението, импулси и същества от физическия и духовния свят ни събират отново заедно, за да преживеем през мистериите на миналото към предчувствието за бъдещето, в поврата на настоящето това, което от времето на Заратустра продължава да се изживява все по-мощно като реалност и съдба на човечеството. На съдбата на човека като ваятел на това, което е добро сега, лело доброто за едни минали времена, което застинало в сиянието на външното слънце, е необходимо да изкупим, творейки едно вътрешно слънце, което в свобода и любов ще ни удоготвори и направи достойни за една следваща иерархия на свобода. Нека се издигнем до мисълта за висшия идеал на човечеството, водено от мишката на неговата еволюция през времените епохи. Нека смирено търсим този манихейски импулс, който жертвено изследва мистериите на ненавременното добро и на страданието в света. И със смирение и благоговение застанем пред мъдростта на съществуването, прониквайки с дълбока благодарност душите си пред великите жертви, които определени същества правят, за да могат други да се извисяват. И дали ще бъдем достойни и способни да развием в себе си онзи морал на човешкото съвършенство, онази могъща любов и онези човешки качества на добродетелност, които да осмислят, оправдаят и изкупят тези жертви, да се възкресим и да станем Христос. Откривам кръглата маса и давам думата на нашето вдъхновение музикално Станислава и Руслан. Думата по-скоро да върш гласа. И те върхнат. Имаш хубава търпи. Сигурен се. Започваме с една песен от учителя Петър Дънов. Фир Фюр Фен и Богославей.
ще извира за вас едно от най-последните произведения на Йоханес Брамс. Писал го е вече, когато е знаел, че смъртта му е близо, той е починал от рак на 70 годишна възраст, но тогава последните години е бил особено креативен, тъй като е казал, че не искал да отива на друг свят да се преселва, оставяйки, носейки със себе си багаж, иска всичко да подари на хората, каквото Господ му е оставил да нарисува с музиката си, чрез музиката си. Интермецо, опус 118, номер 2, Йоханес Брамс.
тази сутрин. Да. Това е една песен на Шуберт, една моя много любима песен, мога да кажа. Маргарита на Чекръка, инспирирана от Гьотевия Фауст. И в сентенцията на текста е Моето спокойствие е нарушено. е нарушено, сърцето ми тижи, сърцето ми е тежко. Това е като лайт мотив в цялото песен. Защото от нея за любимия да го видя, за това, за неговото докосване, за неговото За неговите очи, за неговата целувка. Дори. Дори. <laughs> Шуберт и Маргарита на Чекрък. Аз съм Чекрък. Ha 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 ha